ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு உணவும் நானும் இன்றைக்கி எக்கு உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு தொக்கு செய்யலை வாங்க ஃபஸ்ட்டு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இந்த தொக்கு வந்து வெறும் சாதத்து கூட சாப்பிட்றக்கு சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி தோசை பரோட்டாக்கு சாப்பிட்றக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இடம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க முட்டையை இந்த மாதிரி கீறி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம போடுற மசாலா எல்லாமே வந்து முட்டையில் இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கட் பண்ணி அந்த மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெளியே கிறிஸ்பாகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போது வேக வச்ச ஒரு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா மொறுமொறுன்னு வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிப்போங்க இப்போ பாருங்கள் வெளியெல்லாம் கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இப்போது அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரிய விடலாம் பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் வெங்காயம் வதங்கினதும் மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பிள்ளை இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிய வேகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் வெந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் பச்சை வாசம் போகட்டும் வதக்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணி கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கொதி வந்ததும் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இப்போது எக்கு இந்த குழம்புல வந்து எக் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த குழம்புல சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அந்த கிரேவி வந்து உருளைக்கிழங்கையும் முட்டை முட்டையிலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவி பரிமாறலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ